നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജില്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാണ്ടിക്ക് നിർണായകം കായൽ കയ്യേറ്റത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ അതൃപ്തി ശക്തമാകവേ നിർണായക സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നാളെ കുട്ടനാട്ടിലെ വെല്ലുവിളി പ്രസംഗം മുഖ്യ അജണ്ടയാകുന്ന യോഗത്തിൽ സി പി ഐ വിമർശനവും സുധാകർ റെഡ്ഡിക്കെതിരെ തോമസ് ചാണ്ടി നടത്തിയ പരാമർശവും ചർച്ചയാകും ഗതാഗത മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്തി അറിയിച്ചത് കടുത്ത നടപടികൾക്ക് മുന്നോടിയായെന്നും സൂചന തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സി പി എം നേതൃത്വം തയ്യാറായത് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ജനജാഗ്രതാ യാത്രയും പൂർത്തിയായതോടെ കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് യോഗത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയാകും ജനജാഗ്രതാ യാത്രക്കിടയിലെ ചാണ്ടിയുടെ വെല്ലുവിളിയിലുള്ള അതൃപ്തി നേതാക്കൾ പരസ്യമാക്കിയേക്കും കയ്യേറ്റങ്ങളിൽ ത്വരിത പരിശോധന നടത്താനുള്ള കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവും സി പി ഐ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതും സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഇനിയും സംരക്ഷിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും ഗുണകരമാകില്ലെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ അതിനിടെ സോളാർ കേസിൽ എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലും മുന്നണി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായേക്കും നയം പറഞ്ഞ് മുഖ്യൻ ഗെയിൽവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ സമരസമിതിയും അധികൃതരും രണ്ടു നിലപാടിൽ തുടരവെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വികസന വിരോധികളുടെ വിരട്ടലിന് വഴങ്ങി പദ്ധതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിനെ വിരട്ടി കാര്യം സാധിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി ചിലർ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പോലും ജോലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ നാട്ടിൽ എന്ത് വികസന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നാലും എതിർക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഇത് ആസൂത്രിതമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി അതേസമയം ഗെയിൽ പൈപ്പിനെതിരായ പ്രതിഷേധം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി നിർമ്മാണം നിർത്താതെ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന മുൻനിലപാട് തിരുത്തിയത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ എരഞ്ഞിമാവിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ കുടിൽകെട്ടി സമരം തുടങ്ങുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ അപകടങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് വടകര കൈനാട്ടിയിൽ ബസ് ലോറിയിലിടിച്ച് ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്ക് കൗമുദി ടി വി ന്യൂസ് ആങ്കർ ടീന സൂസൻ ടോമിന് അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്ക് ടീനയെ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്കേറ്റവരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതര കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോയ കെ എസ് ആർ ടി സി സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ ബസിന്റെ ഇടതുഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു അതിനിടെ കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റവർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമെന്ന റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചറായ ടയർ മാറ്റാൻ നിർത്തിയിട്ട സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് മറ്റൊരു ബസ് പാഞ്ഞുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് വാക്പോര് മൂർച്ഛിച്ചതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ആദിവാസി പട്ടേൽ വിഭാഗ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണത്തിന് മുൻപ് പ്രവർത്തകരെ സജ്ജമാക്കാൻ ഷാ പ്രചരണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറു ദിവസത്തിനിടെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കച്ചിലും ഭാവ്നഗറിലും പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഷാ ഇന്ന് നിരവധി പാർട്ടി മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കും അമിത്ഷായുടെ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടി രാഹുൽ ഗാന്ധി അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ഉപാധ്യക്ഷനെതിരെ അമിത്ഷാ ഉയർത്തിയത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിന്റെ അവസ്ഥ ബി ജെ പി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമെന്ന രാഹുലിന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നർമ്മദ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് യു പി എ സർക്കാർ അനുമതി നൽകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് രാഹുലിനോട് അമിത്ഷായുടെ ചോദ്യം നർമ്മദ അണക്കെട്ടിന്റെ ഗേറ്റുകൾ അടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് അനുമതി നൽകിയില്ല കച്ചിലെ ഉപ്പ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എന്ത് യു പി എ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഗുജറാത്തിന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ധനസഹായം വർഷങ്ങളോളം നൽകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും ചോദ്യം നീക്കം തകർത്ത് സൌദി റിയാദ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂദി വിമതരുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ തകർത്ത് സൌദി വ്യോമസേന മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റിയാദിന്റെ തെക്ക് ആൾതാമസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പതിച്ചെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളില്ല ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് സൌദി സൈനിക വക്താവ് യമനിൽ